сегодня внимание футбольных фанатов приковано к этому матчу. Очень важная игра для обеих команд, как обычно бывает на старте. Пора набирать очки, узка более тяжелая ситуация, команда располагается внизу турнирной таблицы. Ну а нефтехимик после удачного старта вот сейчас забуксовал и у... Команды в последних четырех матчах нет побед. Немножко торопились футболисты СКА Хабаровск, ну или что-то случилось. Ну ничего страшного, со второго раза все получилось, все замечательно. Кстати говоря, ты знаешь, а что тут вот по поводу схемы нефтехимика, мне кажется, что сегодня могут быть здесь быть небольшие разночтения с твоей информацией. Но зато хорошая новость. Жан Шарль после травмы. Ой, удар какой. Чуть позже о Жан Шарле. И еще один удар Родин добавил. Ну вот увидели мы и э, Ислама Имамова в деле. Это легенды. Э, легенды России. Атака нефтехимика. Петров. Вот он как раз хорош. Такой в каких ситуациях удар Имамов спасает. Удар в створ очередной. И еще одно спасение в вратаря Хабаровского СКА. Хороший удар у Максима Петрова. Там проделывается работы, которые который длится иногда месяцами. Передача Джамилов. И 2-2 мяч не срезает ворота. Отличная атака прошла у нефтехимика. И классная передача. Вот, может быть, сейчас что-то получится. Да, и такая премьера своеобразная у нас состоится. А ну-ка. Гангапшев уже вратарская. И что, неужели это не пенальти? А, не мне, пенальти. Вот, а мне вот показалось, что Гангапшева цепляли сзади. Максим, мне ты, тоже вот, ты вот тоже стоял это прямо по было... курсу. Да, да, да. Ко мне это было прям совсем от меня близко. И очень хорошо я видел на его полномочия во время игры. Ну, так скажем, не очень пригождаются, да, и не нужен он вот прям во время самого матча. И вот, реди... о, какой удар! О, о какой, какой удар! удар! Великолепный удар! Ну, вот много моментов не нужно Артему Симоняну для того, чтобы забить. Абсолютно роскошный удар. 28-я минута, Хабаров с выходит вперед. И как же здорово Симонян все сделал, переложил мяч ноги на ногу. Радуются болельщики Хабаровского ска... И тут буквально вот один такой полуэпизод в исполнении вот этого парня, который сейчас еще может и голевую передачу выдаст. Ох ты, какой момент! И это была великолепная атака геометрически. И здесь передача. И Гаджимуратов как почувствовал Алиева, что надо пропустить. И есть ощущение, что... Так, смотрим, 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 смотрим. смотрим. Момент, опа, и 2, и 2 мяч ворот не залетел, удар от ворот. Там тоже был Альбек Гангапшев, который умеет как раз такие моменты находить в штрафной площади. Мне кажется, вправе пробовать, экспериментировать. Это тоже было очень опасно. И сейчас Хабаровский СКА чувствует и понимает, что игра ему дается. Гангапшев. Я отдохнуть надо бы. Гангапшев в штрафной площади. Симонян здорово атаку разогнал. Удар Опа. по воротам. Мимо. Удар у Гангапшева такой. И хитрющий получился. Молодец. Разобрался в этой ситуации. Рассматривал несколько вариантов. Видно было, что крутит вертит головой. Кирилл Новиков. Главный тренер Нижнекамской команды. Петров разворачивается. Передача назад. У Морозова хороший удар. Ну и подставляет свою спину Артем Симонян. Вали Ахметов на фланге. Пока никто его не встречает. Поэтому есть подача. Удар Иванов невероятным образом мяч выловил. Данила Емельянов переиграл в воздухе Юрия Журавлева. И ну, чудо. Нефтехимик точно. Ой, какой момент. А Ничего своим, себе. Да? да, Никита Першин. Подумал, что... Нет, мало, мало работы у Ислама Имамова. Очень хорошо, что там Джамилов отборолся. Передача безадресная. Здесь Поярков, у которого уже есть карточка. Еще одна Ух подача. Ты, ничего Тут себе. Мячи, два и ворот не взлетел за шиворот. Угловой будет назначен. Вот мы вспоминаем про Никиту Яновича. Мини-праздник, да, что команда наконец-то... Начала побеждать. Да, начала, начала побеждать. подниматься по турнирной таблице, если первая победа э, после долгой паузы, ну, не то чтобы там сильно повлияла. Ох ты, ничего себе, Гангадзе. Ничего себе! Да, обалдеть, друзья. Все, а, это а уже... А как так-то? Это уже точка 100%. Но ну, вот такое бывает. Безумие. Как это назвать? Безумие. Абсолютное Гангадзе. Да вот мы с тобой говорили о том, что парень вышел отбирать, сбиться, сражаться и стелиться в подкаток. Но нет, это ведь э, нападающий очень высокого уровня, по крайней мере, по меркам первой лиги. Но и вот такие делишки умеет он творить на поле. Ничего себе! Я полагаю, что самый красивый гол тура. Семь очков. Семь очков, и этого достаточно, чтобы покинуть зону вылета. Финальный свисток Инала Танашева. Победа Хабаровского СКА со счетом 2-0 в матче 10-го тура МЛБ первой лиги над неуступчивым нефтехимиком.